good morning to all of you welcome to sairam sampatra education myself nikanta so already manam rapid revision series lo science and technology related ga oka video complete cheskunnam so ee roju pratyekanga inkoka konni amshal gurinchi discuss cheskunnam so artificial intelligence gurinchi already manaki venkat sir cheppina deentlo kuda undi kabatti so pratyekanga deeni gurinchi special ga cheppalsina avasaram ledhu సో మీరు అక్కడ అరౌండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది మీరు టూ ఎక్స్ స్పీడ్లో వినుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది సో ప్రత్యేకంగా అయితే ఇక్కడ కొన్ని డేటా పాయింట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అప్లికేషన్స్లో ఇంకేమైనా యాడ్ చేయొచ్చా అనే అంశం గురించి చెప్తా రైట్ ఏఐ యాజ్ ద పొటెన్షియల్ టు బూస్ట్ నేషనల్ గ్రోత్ రేట్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సో ఏఐ అనేది జాతీయ అభివృద్ధి రేట్కి దాదాపు వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది అన్నారు అండ్ ఆల్సో వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ని యాడ్ చేస్తుందని కూడా చెప్పారు సో ఈ విధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అటు ఎకనామిక్ గ్రోత్కి ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఏ విధంగా వృద్ధి చేస్తుంది అంటే ఈ డేటాని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ యాడ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా నేషనల్ గ్రోత్ రేట్కి వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు నేను ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ గురించి జస్ట్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి బట్ డైరెక్ట్గా అయితే ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉండదు రేట్ ఈ విధంగా చూసుకుంటే అప్లికేషన్ పార్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో అప్లికేషన్ పార్ట్ దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రత్యేకంగా ఇష్యూస్ గురించి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది రైట్ ఇకపోతే అప్లికేషన్ పార్ట్లో హెల్త్ రిలేటెడ్గా చూసుకుంటే సో మోస్ట్లీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ తర్వాత అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్గా ఎక్కువగా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది హెల్త్ అయితే టెలిమెడిసిన్ రోబోటిక్ సర్జరీస్ అసిస్టెడ్ రోబోటిక్ సర్జరీస్ యాక్యురేట్ డయాగ్నసిస్ వర్చువల్ నర్సింగ్ మెడికల్ డయాగ్నసిస్ సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా హెల్త్కి రిలేటెడ్ అటువంటి అప్లికేషన్స్ సో వీలైతే జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని రాయడానికి ప్రయత్నించండి తర్వాత అగ్రికల్చర్గా చూసుకుంటే ప్రొసెషన్ ఫార్మింగ్ అవ్వచ్చు క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా రియల్ టైమ్ వెదర్ అలర్ట్స్ని తీసుకొచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఏఐని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం ఆటోమేటెడ్ డ్రోన్ యూసేజ్ అవ్వచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో అయితే త్రీ డి ప్రింటింగ్ గురించి అండ్ ఆల్సో సప్లై చైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రాపర్గా మానిటర్ చేసే విధానం కూడా యూ ఏఐని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఈ విధంగా బ్యాంకింగ్లోని ఎనర్జీ సెక్టర్లో సో ప్రత్యేకంగా ఎనర్జీ అయితే స్మార్ట్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం రైట్ దీనివల్ల ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది రైట్ ఈ విధంగా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లోని ఎనర్జీ సెక్టర్లోని అండ్ ఆల్సో ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రత్యేకంగా దీనికి సంబంధించి తెలుగులో పీడిఎఫ్ అనేది కూడా మనం మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెట్టాము సో ఎవరైనా చూడకపోతే తెలుగు పీడిఎఫ్ చూడండి రైట్ వీలైతే ఇక్కడ జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి రైట్ తర్వాత బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ సో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా వెంకట్ సార్ సపరేట్గా వీడియోనే చేశారు సో ఆ వీడియోస్ చూసుకోండి మీకు అంటే పూర్తిగా క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్న టూ ఎక్స్లో వినేసేయండి మీకు తొందరగా అయిపోతుంది సో జస్ట్ ఏం చెప్తున్నానంటే కాన్సెప్ట్ అక్కడ నేర్చుకోండి జస్ట్ ఇంకే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏవైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి అడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే అది కరప్టెడ్ కాదు సో దీన్ని బయట వ్యక్తులు ఎవరు వచ్చి మ్యానిపులేట్ చేయలేరు అండ్ ఆల్సో డీసెంట్రలైజ్డ్ టెక్నాలజీ వికేంద్రీకృతమైనటువంటి టెక్నాలజీ సాంకేతికత అనేది ఉంటుంది సెక్యూరిటీ భద్రతాపరమైనటువంటి అంశాల్లో కట్టుదిడ్డంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ అనేది డైవర్సిఫైడ్గా వైవిధ్యతగా కూడిన విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో కన్సెన్సస్ ఏకాభిప్రాయం ద్వారా మాత్రమే ఇది బిల్డ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అడ్వాంటేజెస్ అవ్వచ్చు ఫీచర్స్ అనేవి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో కనిపిస్తున్నాయి సో దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా సేమ్ ప్రతిదానికి ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సో ఈ విధంగా ఈ అంశాలు అన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ పార్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ ప్రత్యేకంగా సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అంశాలను చూసుకుంటే ఇండియా కాఫీ బోర్డు వాళ్ళు ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని ఇండియన్ కాఫీ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా అసెట్ ప్రొటెక్షన్ ప్రత్యేకంగా ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి కూడా తీసుకొచ్చారు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో అయితే ఈ క్
సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ పరంగా కావచ్చు ప్రైవసీ పరంగా ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టంలో కూడా ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాను రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్గా కూడా చాలా వరకు దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు పేషెంట్ రికార్డ్స్ అవ్వచ్చు పబ్లిక్ హెల్త్ మానిటరింగ్ ఇటువంటి అనేక అంశాల్లో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు సో ప్రత్యేకంగా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని క్రిప్టో కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీలో ఎక్కువగా వినియోగించడం జరుగుతుంది రైట్ మీ అందరికీ తెలుసు క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే బిట్ కాయిన్స్ రిపుల్స్ ఎరిత్రి ఎత్రియం సో ఇవన్నీ కూడా సో ఈ విధంగా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అటు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో యూజ్ చేస్తున్నారు ఫైనాన్షియల్ రంగంలో యూజ్ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్ రంగంలో అయితే క్రాస్ బార్డర్ పేమెంట్కి సంబంధించి ఎసెట్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించి ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇటువంటి అంశాల్లో వినియోగిస్తున్నారు క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈవెన్ వర్చువల్ కోర్ట్స్ ఈ కోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో కూడా వినియోగిస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా పోలీస్ అవ్వచ్చు జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి ఏమైనా డేటా వస్తే దాని దానికోసం ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు రేట్ ఆ తర్వాత అదర్ ఏరియాస్ ఏమున్నాయి సో ప్రత్యేకంగా ఎలక్షన్స్లో ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు సో ప్రత్యేకంగా దీంట్లో పారదర్శకత ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో అటు జపాన్ సౌత్ కొరియాలో దీన్ని వినియోగిస్తున్నారు సో ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాసు వాళ్ళు కలిపి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఆల్సో ఈ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ కాను రియల్ ఎస్టేట్ కాను దీన్ని చాలా వరకు యూజ్ చేస్తున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా అయితే దుబాయ్లో స్మార్ట్ దుబాయ్ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశారు రైట్ అయితే దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఇవి ఉన్నాయి ఏంటి నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్యారలల్ ఎకానమీని క్రియేట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిప్టోస్ ఉన్నాయి సో ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ వల్ల ప్యారలల్ ఎకానమీయే తయారవుతుంది రైట్ అదేవిధంగా ఎనర్జీ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఈ బిట్కాయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి మైనింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది సో ఇంత ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇదయ్యేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంట్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది కదా అండ్ ఆల్సో మనీ లాండరింగ్ ఇంత క్రిప్టో కరెన్సీ ఏదైతే అన్నామో ఆ విధంగా మనీ లాండరింగ్ ఇది అవుతుంది ట్యాక్స్ ఎవేజన్ అంటే ప్రాపర్గా ఎటువంటి సోర్సెస్ కూడా మనకి కనిపించకపోవటం వల్ల అంటే కట్టుదిడ్డంగా ఉండటం వల్ల ట్యాక్స్ ఎవేజన్ కూడా అవుతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి మెజర్స్ ఏం తీసుకోవాలంటే నేషనల్ డిజిట్స్ అంటే ఆల్రెడీ తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటంటే నేషనల్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ పాలసీ అండ్ ఆల్సో నేషనల్ బ్లాక్ చైన్ స్ట్రాటజీపై నీతి అయ్యారు నీతి అయ్యాక ఏం చేసిందంటే నేషనల్ బ్లాక్ చైన్ స్ట్రాటజీ అనేది తీసుకొచ్చింది అండ్ ఆల్సో బ్లాక్ చైన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ప్రత్యేకంగా వెబ్ త్రీ పాయింట్ ఓకి సంబంధించినటువంటి పొటెన్షియల్ అందుకోవడానికి బ్లాక్ చైన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇవి నీతి ఆయోగ్ బ్లాక్ చైన్ స్ట్రాటజీని తీసుకొచ్చింది అదేవిధంగా నేషనల్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ పాలసీ అనేది కూడా ఉంది రైట్ ఈ విధంగా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి చదువుకుంటాం సో తర్వాత క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పారు అంటే సారు మనకి ఏ అంశాల గురించి చెప్పారంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి చెప్పారు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి సో ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో అందుకనే సార్కి ఉన్న తక్కువ టైంలో అయినా ఈ అంశాల గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఒకసారి చూసుకున్న అంశాలని రైట్ ఎక్కపోతే ఏఐ పవర్డ్ రోబోట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ వేయడం సెవెన్ మినిట్స్లో రాస్తే సాధారణ మనిషి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రాస్తారు సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది రైట్ అయితే ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం సైబర్ భద్రత అసలు సైబర్ భద్రత సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ సైబర్ స్పేస్ ఇంక్లూడింగ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ అటాక్స్ అండ్ డ్యామేజ్ మిస్యూజ్ ఎకనామిక్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ప్రత్యేకంగా క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవైతే సైబర్ స్పేస్ వంటి ఉంటాయో వాటిని అటాక్స్ నుంచి డ్యామేజెస్ నుంచి మిస్యూజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఆ విధమైనటువంటి వ్యవస్థనే సైబర్ సెక్యూరిటీ సైబర్ భద్రతగా చెప్పుకుంటాం అయితే ఇటీవల కాలంలో సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో సైబర్ ప్రత్యేకంగా కంప్యూటర్స్ మీద అ
సో ప్రత్యేకంగా ఇంటర్నెట్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అదేవిధంగా అదర్ డిజిటల్ ఫామ్ అదర్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ని యూజ్ చేసి ట్యాంపర్ చేస్తే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కోసం ప్రయత్నిస్తే దాన్నే సైబర్ సెక్యూరిటీ సైబర్ క్రైమ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంటర్నెట్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని ఉపయోగించు ఉపయోగించుకుంటూ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా చేస్తే దాన్ని సైబర్ క్రైమ్గా చెప్పుకుంటారు రైట్ ఈ విధంగా సైబర్ క్రైమ్ అంటే హ్యాకింగ్ అవ్వచ్చు డేటా థెఫ్ట్ సో మనకి మొత్తం వదలరు సినిమాలో తస్కరించడం అంటుంది కదా సో ఆ విధంగా తస్కరించడానికి కూడా సైబర్ క్రైమ్ అంటారు ఆ తస్కరణ అనేది త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ద్వారా జరిగితే తస్కరించడం అంటారు రైట్ అదే విధంగా దీనికి సంబంధించి టైప్స్ ఈ టైప్స్ గురించి ఈవెన్ ఏపీపీఎస్సీలో అడిగారు అట్ ది సేమ్ టైం యూపీఎస్సీలో కూడా చాలా సార్ ఒకటోసారి ఎన్నో రెండు సార్లు అడిగినట్టు ఉన్నాడు సో ఒకసారి చూసుకోండి సో సైబర్ క్రైమ్కి సంబంధించిన టైప్స్ ఏంటంటే సైబర్ బుల్లింగ్ సైబర్ బుల్లింగ్ అంటే ప్రత్యేకంగా టెక్నాలజీని వినియోగిస్తూ ఒక వ్యక్తిని లేకపోతే ఒక సంస్థని హెరాస్ చేయటం హ్యుమిలియేట్ చేయడం లేకపోతే థ్రెటన్ చేసే ఇది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే సైబర్ బుల్లింగ్గా చెప్పుకుంటారు అదేవిధంగా సైబర్ స్టాకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒకరి ప్రమేయం లేకుండా ఆ వ్యక్తి యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా టెక్నాలజీని వినియోగిస్తూ నిరంతరం వాళ్ళని పర్యవేక్షించడం లేకపోతే హెరాస్ చేయడం లేకపోతే ఇంటిమిడేట్ చేయడాన్ని సైబర్ స్టాకింగ్ అంటారు అంటే వాళ్ళని అనుసరించడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా తర్వాత ర్యాన్సమ్ వేర్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మాల్ వేర్ దట్ ఎన్క్రిప్ట్ చే విక్టిమ్స్ లైఫ్ అండ్ డ్యామేజ్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ డిక్రిప్షన్కి సో ప్రత్యేకంగా ఏదైనా లింక్లు అనేవి వస్తాయి సో ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆ మాల్ వేర్ అనేది దాంట్లోకి పంపిస్తారు సో ఈ విధంగా మన కంప్యూటర్ అంతటినీ కూడా వీళ్ళు డ్యామేజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ర్యాన్సమ్ వేర్ అనేది ఒక మాల్ వేర్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ స్కామ్ ఇన్ విచ్ క్రిమినల్స్ ఇంపర్సనేట్ ఆర్ ట్రస్ట్ వర్త్ ది ఎంటిటీ టు ట్రిక్ విక్టిమ్స్ ఇన్ టు ప్రొవైడింగ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో చూడటానికి మంచి కంపెనీ లాగే కనిపిస్తుంది కాకపోతే అదొక ఫిఫ్టీషియస్ కంపెనీ సో ఈ విధంగా ఇంపర్సనేట్ ట్రస్ట్ వర్త్ ది ఎంటిటీగా ఉంటూనే వాళ్ళు స్కామ్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఫిషింగ్ అంటారు సో తర్వాత డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ రైట్ ఇదే విధంగా మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్స్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఒక్కసారి మీరు వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఈ అంశాల గురించి చదువుకోండి సో మేబీ ఈ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా అవుతున్నాయి సో జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి రైట్ అయితే దీనికి సంబంధించి మెజర్స్ కూడా తీసుకున్నారు సైబర్ సెక్యూరిటీని ప్రమోట్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంటుంది దాంట్లో భాగంగా ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఆల్సో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేశారు ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేశారు టెక్ సాగర్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది మాత్రమే కాకుండా నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ అండ్ నేషనల్ సైబర్ సెక్ సెక్రటరీ ఇది మాత్రమే కాకుండా కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఇండియా నేషనల్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్ సో ప్రత్యేకంగా క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం కూడా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఉద్దేశంతో కూడా ఒక సెంటర్ని ఏర్పాటు చేశారు కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీము టెక్సాగర్ ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ రికార్డ్ కోఆర్డినేటెడ్ సెంటర్ అండ్ ఆల్సో సైబర్ కాంగ్రెస్ ప్రాజెక్ట్ సో ప్రత్యేకంగా ఇది తెలంగాణలో తీసుకురావడం జరిగింది సైబర్ కాంగ్రెస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో సైబర్ బోర్డ్ సైబర్ బ్యూరో ఆఫ్ బోర్డ్ని కూడా తెలంగాణలో తీసుకురావడం జరిగింది సో ప్రత్యేకంగా ఈ అంశాల గురించి కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఏవైనా ఇండియా పరంగా అడిగినప్పటికీ కూడా తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒక రెండు మూడు అంశాలు రాస్తే బాగుంటుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా సైబర్ స్వచ్ఛత కేంద్రాస్ని ఏర్పాటు చేశారు రైట్ అదేవిధంగా నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మాక్ డ్రిల్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ సో ఈ విధంగా ఒక పది ఉన్నాయి కదా సో ఈ పదిలో అట్లీస్ట్ పదిలో అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఫైవ్ టు సిక్స్ రాసామంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒకటి బాగా ఇంపార్టెంట్ అయింది సెట్ ఇన్ రాయండి 
అదేవిధంగా టెక్సాగర్ రాయండి తెలంగాణకు సంబంధించి రెండు రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ కాంగ్రెస్ ప్రాజెక్టు సైబర్ బ్యూరో ఆఫ్ బోర్డు ఆ తర్వాత సైబర్ స్వచ్ఛత కేంద్రాస్ గురించి రాయండి ఐటీ మేనేజ్మెంట్ ఐ మీన్ ఐటీ యాక్ట్ గురించి తర్వాత సైబర్ సెక్యూరిటీ మాక్ డ్రిల్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి వీలైతే మీకు తెలిసినవైన రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో దీనికి సంబంధించి పాలసీ తీసుకొచ్చారు ప్రత్యేకంగా క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి ఒక సెంటర్ కూడా తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వీలైతే అది రాయండి అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఇష్యూస్ ఏంటి అనే అంశాన్ని చూసేదానికంటే ముందు ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఏదైనా పాలసీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో పాలసీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్ వచ్చారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ గురించి రాయమన్నారు అప్పుడు ఏం రాస్తామంటే ఈ అంశాల గురించి రాసుకుంటూ వెళ్ళండి సో ఏ పాలసీస్కి సంబంధించి అయినా ఇష్యూస్ కామన్గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ మినీ ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ కోఆర్డినేషన్ సో అంతర మంత్రిత్వ శాఖల మధ్య సహకారం అనేది చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ అవ్వచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ అవ్వచ్చు ఎకానమీ అయినా పాలిటీ రిలేటెడ్ అయినా సొసైటీ రిలేటెడ్ అయినా ఏదైనా పాలసీకి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఇంటర్ స్టేట్స్ ఐ మీన్ ఇంటర్ స్టేట్స్ మధ్య కావచ్చు ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ మధ్య ప్రత్యేకంగా కోఆర్డినేషన్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్ రిలేటెడ్గా తీసుకోండి హెచ్ఆర్డి హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ అవ్వచ్చు రైట్ ఇదే విధంగా గిరిజన శాఖకు సంబంధించి రైట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి సో ఈ విధంగా ఈ నాలుగు మంత్రిత్వ శాఖలకు కూడా కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండదు సో అదేవిధంగా ఇఫ్ ఇన్ కేసు సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా అంశాలు తీసుకుంటే ఈ ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ కోఆర్డినేషన్ ఉండదు అండ్ ఆల్సో ప్రత్యేకంగా ఫైనాన్సింగ్ మెకానిజం సో చాలా వరకు బడ్జెట్ ఎలకేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కదా తర్వాత కాంప్రహెన్సివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఇష్యూలో మెయిన్గా కాంప్రహెన్సివ్గా హోలిస్టిక్గా మల్టీ డైమెన్షనల్గా ఆలోచించేటటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ కనిపించట్లేదు ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ అనేది చాలా వరకు పేలవంగా ఉంది సో ఈవెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి సంస్థాగత పరమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క అమలు అనేది చాలా లోపం కనిపిస్తుంది రైట్ అదేవిధంగా మోస్ట్లీ డిఫెన్స్ మెకానిజం సో మోస్ట్లీ మనం అఫెన్స్ మెకానిజంని డిఫెన్స్ మెకానిజంని రెండింటిని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి రైట్ సో ఈ విధంగా సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చదువుకుందాం ఇకపోతే మోస్ట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా నేషనల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ సంబంధించి అంశాలన్నీ మోస్ట్లీ కవర్ చేసుకున్నట్టే సో ఇకపోతే ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు స్పేస్ సెక్టార్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం స్పేస్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా అయింది అనేది ఆయన చెప్పారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు జస్ట్ వాల్యూ యాడెడ్గా చాలా వరకు డేటా అనేది యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది సో అందులో భాగంగా ఇండియా స్పేస్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ వాల్యూడ్ ఎట్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ స్పేస్ ఎకానమీ సో ప్రత్యేకంగా మన ఇండియాలో స్పేస్ సెక్టరు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ని నైన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది రైట్ అదేవిధంగా ఇది ప్రత్యేకంగా ఓల్డ్ స్పేస్ ఎకానమీలో టూ టు త్రీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే చోటు కలిగి ఉంది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టార్ గురించి ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే ఈ అంశాల గురించి రాయండి సో ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే మన ప్రైవేటైజేషన్ ఐ మీన్ మన స్పేస్ సెక్టార్ కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ప్రైవేటైజేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో భాగంగా ప్రాపర్గా మనం ప్రైవేటైజేషన్ని వినియోగించుకొని మంచి మంచి రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చామంటే ఈ గ్లోబల్ స్పేస్ ఎకానమీలో మనం టూ టు త్రీ పర్సెంట్ నుంచి ఎక్కువగా పెరగడానికి స్కోప్ ఉంది తద్వారా ఏమవుతుంది బయట నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అవ్వచ్చు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ సో అన్నీ చాలా వరకు మల్టీ డైమెన్షనల్గా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా స్పేస్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఏదైనా అంశం వస్తే ఇది రాయండి అండ్ ఆల్సో ఇస్రో సిక్స్త్ లార్జెస్ట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ ఓవర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీస్ సో అరౌండ్ మన ఇండియాలోనే ఇస్రోకి సంబంధించి అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇండియాలో సో ప్రత్యేకంగా నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ కంపెనీస్లో చూసుకుంటే ఇండియా ఫిఫ్త్ ర్యాంక్లో ఉంది సో పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ త్రీ ఏదైతే ఉందో మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్
లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో భాగంగా మనం పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ఆర్ థర్టీ ఎయిట్లో దాదాపు నూట మూడు శాటిలైట్స్ని ఒకేసారి పంపించింది కదా సో ఈ విధంగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ తర్వాత ఇండియా మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫారెన్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓవర్ టూ ఎయిటీ మిలియన్ డాలర్స్ ఈ జర్న్ బై ఇస్రో ఫర్ ఫారెన్ లాంచింగ్ శాటిలైట్స్ సో ఫారెన్ లాంచింగ్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడం వల్ల ప్రతి ఇయర్ ఇస్రో ఎంత గడించిందంటే ఐ మీన్ ఇంతవరకు టూ ఎయిటీ మిలియన్ డాలర్స్ని అర్జించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ సెక్టారు ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టర్ ఇటువంటి అంశాల గురించి రాసేటప్పుడు చేయండి రైట్ అదేవిధంగా ఆర్టిమిస్ ఎకార్డ్ దాంట్లో కూడా ఇండియా సైన్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇకపోతే స్పేస్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి స్టార్ట్అప్స్లో రెండు వేల పన్నెండులో ఒక్క స్పేస్ సెక్టర్కి సంబంధించిన స్టార్ట్అప్ ఉంటే రెండు వేల ఇరవై మూడుకి సంబంధించి అయితే రెండు వందల వరకు స్పేస్ సెక్టార్లో స్టార్ట్అప్స్ రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా స్పేస్ సెక్టార్లో కూడా స్టార్ట్అప్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనేసి తెలుస్తుంది అదేవిధంగా మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నట్టు అరౌండ్ ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్యలో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్యలో స్పేస్ సెక్టార్కి సంబంధించి స్టార్ట్అప్స్లో థౌజండ్ క్రోర్ అనేవి థౌజండ్ క్రోర్స్ అనేవి ఇన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి అనేసి చెప్పడం జరిగింది సో ప్రత్యేకంగా ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టార్ జరగడం వల్ల చాలా వరకు పెట్టుబడులు అనేవి ఈ స్పేస్ రంగంలోకి కూడా రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇండియా సెయిండ్ స్పేస్ కోఆపరేటివ్ డాక్యుమెంట్ విత్ సిక్స్టీ వన్ కంట్రీస్ అండ్ ఆల్సో సిక్స్ మల్టిపుల్ మల్టీలాటరల్ బాడీస్ సో ఇండియా స్పేస్ ఎకానమీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్ట్ టు రీచ్ ఓవర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ప్రస్తుతం ఎంత ఉంది సో ప్రస్తుతం నైన్ సైన్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్గా ఉంది సో అది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టర్ అనేది డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేసి మనకు తెలుస్తుంది ఇకపోతే ప్రత్యేకంగా ఆర్బిట్స్ గురించి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది అంటే కక్ష్యల గురించి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది మనకి సో డిఫరెన్సెస్ చేసుకుంటూ జస్ట్ త్రీ డైగ్రామ్ లాగా వేసుకోవడానికి అయినా ప్రయత్నించండి హైట్ ఆధారంగా హైట్ ఆధారంగా అయితే లో ఎత్ ఆర్బిట్ మిడిల్ ఎత్ ఆర్బిట్ హై ఎత్ ఆర్బిట్ ఎసెంట్రిసిటీని కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఎలిప్టికల్ అండ్ ఆల్సో సర్క్యులర్ రైట్ అదేవిధంగా ఇన్క్లినేషన్తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే పోలారు పోలార్లో సన్ సింక్రోనస్ నాన్ పోలార్కి సంబంధించి అయితే జియో స్టేషనరీ అండ్ జియో సింక్రోనస్ సో ఈ విధంగా హైట్కి సంబంధించి అయితే లో ఎత్ హై ఎత్ మిడిల్ ఎత్ సో ఈ విధంగా డయాగ్రామెటిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తూ వేయడానికి ట్రై చేయండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాల్యూ యాడెడ్గా ఉంటుంది మన యొక్క ఆన్సర్ ఏదైనా రైట్ ఈ విధంగా సన్ సింక్రోనస్ రైట్ ఇది ఏంటంటే జియో స్టేషనరీ అండ్ ఆల్సో జియో సింక్రోనస్ సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క అంశం గురించి కూడా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఒక వన్ టూ టూ లైన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ ఫర్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ సో ప్రత్యేకంగా ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్కి సంబంధించి ఏవైనా శాటిలైట్స్ యూజ్ చేస్తే అది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో యూజ్ చేస్తారు సో ఇన్ జనరల్ ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జియో ఎర్త్ ఆర్బిట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసోర్స్ సెట్ అవ్వచ్చు ఓషన్ సెట్ అవ్వచ్చు ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కూడా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోనే ఉంది సో తర్వాత మిడిల్ ఎత్ ఆర్బిట్ అంటే జనరల్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ ఓవర్స్ టు శాటిలైట్స్ టు కంప్లీట్ వన్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎత్ యూజ్డ్ ఫర్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సో ప్రత్యేకంగా మిడిల్ ఎత్ ఆర్బిట్కి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్స్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించి అదేవిధంగా రిమోట్ సెన్సింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది హై ఎత్ ఆర్బిట్ అంటే ప్రత్యేకంగా కమ్యూనికేషన్ అండ్ నావిగేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా కిలోమీటర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి సో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ టు టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ అయితే రెండు వేల నుంచి ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్లు హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్లు పైగానే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా హైట్ ఆధారంగా చూసుకున్న తర్వాత ఎసెంట్రిసిటీ ఆధారంగా ఆర్బిట్స్ని డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇన్క్లినేషన్ ఆధారంగా జియో స్టేషనరీ సన్ సింక్రోనస్ సో సన్ సింక్రోనస్లో పోలార్ సింక్రోనస్ పోలార్ శాటిలైట్ సింక్రోనస్ ఇటువంటి అన్ని అంశాల గురించి చదువుకోవాలి సో ఆల్రెడీ వీటి గురించి మీకు బాగా తెలుసనే ఉద్దేశంతో
జస్ట్ రాకెట్కి సంబంధించి ఏదైనా వేయడానికి ప్రయత్నించండి లేటే ఇలా వేయడానికి ప్రయత్నించండి లేదంటే పిఎస్ఎల్వికి సంబంధించి అయితే బూస్టర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ విధంగా బూస్టర్స్ అయినా వేయండి సో ఈ విధంగా బూస్టర్స్ వేస్తూ మొత్తం త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా రాయడానికి ప్రయత్నించండి సో శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐజీ లాంచింగ్ వెహికల్స్ సో ప్రత్యేకంగా ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్గా ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా ఎస్ఎల్వీలు అయితే ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్గా ఉంటుంది మొత్తం కూడా సాలిడే రైట్ కెన్ లాంచ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాటిలైట్స్ నియర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ సో ప్రత్యేకంగా ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి శాటిలైట్స్ నియర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి ఈ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ని ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత ఏఎస్ఎల్వి ఆగ్మెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అనేది ఫైవ్ స్టేజ్ రాకెట్గా ఉంటుంది ఇది కూడా సాలిడ్ ఫ్యూయల్ని యూజ్ చేస్తారు రైట్ అది మాత్రం కాకుండా ఎక్స్పెరిమెంటల్ పర్పస్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నారు అయితే పేలోడ్కి సంబంధించినది అయితే కొంచెం దీనికంటే ఎక్కువగా వెయిట్ ఉన్నది ఈఎస్ వ్యాలీలో ఉంది తర్వాత పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్లో కోర్ ఎలా ఉన్నది ఒకటి ఉంటుంది స్టాండర్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎక్సెల్ అనేది ఎక్స్ట్రా లార్జ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా పిఎస్ఎల్విలోనే దాదాపు మూడు వరకు ఉన్నాయి ఈ స్టాండర్డ్ ఎక్సెల్లో దాదాపు సిక్స్ మోటార్స్ని యూజ్ చేస్తారు కోర్ ఎలో నో స్ట్రాప్ ఆన్ మోటార్ సో మోటార్కి సంబంధించి ఎటువంటి స్ట్రాప్స్ ఉండదు సో ప్రత్యేకంగా ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్గా ఉంటుంది ఆల్టర్నేటింగ్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ ఫీయల్స్ సో ఈ విధంగా ర్యాకెట్ వేసి ఫోర్ స్టేజ్ అన్నారు కాబట్టి ఏ ఏ దాంట్లో ఏ ఏ ఫ్యూల్ ఉంటుందో రాసుకోండి రైట్ సాలిడ్ లిక్విడ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ సో ఈ విధంగా ఫోర్ స్టేజ్ రాకెట్ ఉంటుందనేసి వేస్తే బాగుంటుంది రైట్ ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎక్స్ట్రా లార్జ్ అన్నారు అనుకో ఈ విధంగా సిక్స్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి అనేసి చెప్తూ వేయండి సో బాగుంటుంది కదా అంటే డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ వేస్తూ ఈ విధంగా మీరు డినోట్ చేశారంటే అది చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది తర్వాత జిఎస్ఎల్వి జియో సింక్రోనస్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ సంబంధించి ఇది స్ట్రీ త్రీ స్టేజ్ రాకెట్ ఈ త్రీ స్టేజ్ రాకెట్లో మళ్ళీ సేమ్ ఎలా వేసుకోండి సాలిడ్ లిక్విడ్ క్రయోజనిక్ సో మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ప్లేసింగ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ సో ప్రత్యేకంగా కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్లు పంపించాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చారు జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో రీసెంట్గా ఎస్ఎస్ఎల్వి స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఇది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కేజెస్ సన్ సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లో అయితే త్రీ హండ్రెడ్ కేజెస్ నియర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజెస్ వరకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఈ లాంచింగ్ వెహికల్స్ గురించి చదువుకుంటాం రైట్ ఆ తర్వాత స్పేస్ డెబ్రీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ డెబ్రీస్కి సంబంధించినటువంటి అంశం గురించి ఒకసారి చూసుకుందాం సో ప్రత్యేకంగా ఈ కేస్లర్ సిండ్రోమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటర్ అది రిలేటెడ్ టు స్పేస్ డెబ్రీస్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ చైన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కొలీజియన్ ఇన్ ఈచ్ కొలీజియన్ జనరేట్ ఎ స్వామ్ ఆఫ్ డెబ్రీ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ సో సాధారణంగా ఏవైనా వస్తువులు గుద్దుకున్నప్పుడు చాలా వరకు కొలీజియన్ ఏర్పడిందంటే అక్కడ చాలా వరకు వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఇది బయట జరగడం వేరు స్పేస్లో జరగడం వేరు సో ఈ స్పేస్లో జరగడం వల్ల చిన్నది చిన్న జంక్ అనేది తగిలినప్పటికీ కూడా అది ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది సో ప్రత్యేకంగా స్పేస్లో ఈ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఇంకా ఎక్కువగా ఏర్పడడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఈ కెస్లర్ సిండ్రోమ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేసు స్పేస్ డెబ్రీస్కి సంబంధించి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే కెస్లర్ సిండ్రోమ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని రాయడానికి ప్రయత్నించండి దిస్ రన్ అవే క్యాస్కేడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంటిన్యూ అంటే ఇలా ఆల్ ద శాటిలైట్స్ ఇన్ ఆర్బిట్ హ్యావ్ బీన్ డిస్టర్బ్ ఇట్ సో ఈ విధంగా ఈ క్యాస్లర్ సిండ్రోమ్ ఏంటంటే చివరి శాటిలైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ధ్వంసం చేసేంత వరకు దీని యొక్క ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది దిస్ అడ్వర్స్లీ ఇంపాక్ట్స్ అవర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ సో ఇది స్పేస్లో జరుగుతుంది కదా అంటే నా మీద ఏమవుతుందో అని కాదు సో ఇది ఖచ్చితంగా మన యొక్క జీవన స్థితిగతుల మీద కూడా ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ఎందుకంటే పైన ఉండేటువంటి కమ్యూనికేషన్ అంటే మొత్తం ఇప్పుడు రన్ అవుతుందంతా కూడా పైన స్పేస్కి సంబంధించి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో దానివల్ల అవుతుంది మన బ్రాడ్కాస్టింగ్ అవ్వచ్చు వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అవ్వచ్చు గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని వ్యవస్థలు కూడా స్పేస్ సెక్టార్ ద్వారానే రన్ అవుతున్నాయి సో ఈ విధంగా అక్కడ ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినప్పటికీ కూడా అది మన యొక్క వే ఆఫ్ లైఫ్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అండ్ ఆల్సో స్పేస్ డెబ్రీస్ కన్స్
ఈ మిషన్ శక్తి వంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా వరకు తీసుకొస్తున్నారు యాంటీ శాటిలైట్ మిషన్స్ తీసుకురావడం సో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ డెబ్రీ సెల్ఫ్ సో ఈ డెబ్రీస్లోనే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కూడా జరగడం వల్ల స్పేస్ డెబ్రీస్ స్పేస్ వ్యర్థాలు అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో దీని యొక్క ఇష్యూస్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఇలాగా పెరుగుతూ ఉంటే దానివల్ల కలిగే సమస్యలు ఏంటి అనే అంశాన్ని చూస్తే స్పేస్ వెహికల్స్ సో పైనున్నవి కాకుండా ఈవెన్ కొత్తగా వెళ్ళే స్పేస్ వెహికల్స్ కూడా చాలా వరకు డేంజర్ ఏర్పడుతుంది అండ్ ఆల్సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మిషనరీ యొక్క కాస్ట్ అనేది ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రత్యేకంగా ప్రివెన్షన్ కోసం మిటిగేషన్ కోసం కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో డిస్ప్యూట్స్ ద రిసెప్షన్ ఆఫ్ రేడియో టెలిస్కోప్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రిజల్ట్స్ సో ఈ విధంగా ఈ అంశాల మీద కూడా చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇట్ మైట్ క్రియే ప్రాబ్లమ్ ఫర్ స్పేస్ ఫ్లైట్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ సో ఈ విధంగా స్పేస్ డెబ్రీస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలని మనం చూసుకుంటాం ఇకపోతే దీనికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఒకసారి పరిశీలిస్తే సో ఏ స్ట్రాటజీస్ తీసుకొచ్చారు అనే అంశాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రత్యేకంగా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అనేవి చాలా వరకు తీసుకొచ్చారు సో ఏంటా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఇటువంటి అన్ని అంశాల గురించి చదువుకున్నాం రైట్ సో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్లో భాగంగానే డెబ్రీ ఫ్రీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్స్ అనేవి కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సో డెబ్రీ ఫ్రీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్స్ సో ఇట్ ఎస్టిమేట్ అండ్ లిమిట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యాక్సిడెంటల్ పొల్యూషన్స్ అండ్ ఆల్సో మూవింగ్ ది శాటిలైట్స్ ఇన్ టు హయ్యర్ ఆర్బిట్ సో హయ్యర్ ఆర్బిట్కి మనం శాటిలైట్ని పంపిస్తే సో ఈ కింద ఆర్బిట్లో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఉన్నా దాని పైన మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తారు అండ్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ద డెబ్రీస్ సెంటర్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ రైట్ ఈ విధంగా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ని తీసుకుంటున్నారు సో ప్రివెంట్ ద డెబ్రీ రీ రీ ఎంటర్ ఇన్ టు అట్మాస్ఫియర్ సో అట్మాస్ఫియర్లోకి రీ ఎంటర్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కూడా ఈ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా రిమూవల్కి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా స్పేస్ డెబ్రీస్ ఈ రిమూవల్కి సంబంధించి స్పేస్ టెతర్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఇట్ ఏంటంటే ఇట్ పుసెస్ ద డెబ్రీస్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెబ్రీస్ని అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్కి పంపించడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది కక్షిని మారుతుంది సో దీని ఆర్బిట్ ఇలా మారటం వల్ల సో ఈ కింద ఏవైతే శాటిలైట్స్ ఉన్నాయో దాని మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపించరు కదా రైట్ ఈ విధంగా స్పేస్ టెతర్ అనేది తీసుకొచ్చారు అండ్ ఆల్సో స్పేస్ లెసర్స్ ఈ స్పేస్ లెసర్స్ ఏంటి ప్రత్యేకంగా ఇట్స్ లోడ్ జోన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ యూజింగ్ హై పవర్డ్ లేజర్స్ సో హై పవర్డ్ లేజర్స్ని యూజ్ చేసుకొని స్లో డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో స్పేస్ తగ్సిన్ కూడా చేసుకొచ్చారు ఇట్ ఈస్ ఎ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు మూవ్ ద డెబ్రీ టు ద డిస్పోజల్ ఆర్బిట్ సో ఇవే కాకుండా సో ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీ పరంగా తీసుకొస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి అయితే దీనికి సంబంధించి ఇనిషియేటివ్స్ కొన్ని తీసుకొచ్చారో ఆ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి అనే అంశాన్ని కూడా ఒకసారి పరిశీలిద్దాం రైట్ ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇంటర్ ఏజెన్సీ స్పేస్ డెబ్రీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా యూఎన్ కమిటీ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా యూఎన్ కమిటీ ఆన్ పీస్ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ అవుటర్ స్పేస్ జాక్సా యూఎస్ఏ వాళ్ళు కలిపి స్పేస్ డెబ్రీని రిమూవ్ చేయడానికి పార్ట్నర్గా కూడా కలవడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో రిమూవ్ డెబ్రీస్ అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు సో ఇందులో భాగంగా టూ టెక్నాలజీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అదేంటంటే నెట్ క్యాప్చర్ అండ్ ఆల్సో హార్పన్ క్యాప్చర్ సో హార్పన్ క్యాప్చర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్పూన్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది అదేవిధంగా చేపలను పట్టేటట్టు ఈ నెట్ క్యాప్చర్స్ ఈ విధంగా స్పేస్ డెబ్రీస్ని కూడా తొలగించాలనేసి ఈ రిమూవ్ డెబ్రీస్ ప్రోగ్రామ్ని యునైటెడ్ కింగ్డమ్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అండ్ ఆల్సో ప్రత్యేకంగా ఇండియాలో అయితే ప్రాజెక్ట్ నేత్ర అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇట్ ఈస్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ టు డిటెక్ట్ డెబ్రీస్ అండ్ అదర్ హజర్స్ టు ఇండియన్ శాటిలైట్స్ సో ఈ విధంగా ఈ అంశాలు ఉన్నాయని చదువుకోవచ్చు అయితే తర్వాత వే ఫార్వర్డ్ చూస్తే ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల ఈ స్పేస్ డెబ్రీస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో బైండింగ్ మిటిగేషన్ గైడ్ లైన్స్ ఉండాలి మల్టీపర్పస్ శాటిలైట్స్ ఉండేటట్టు స్పేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్స్ని యూజ్ చేస్తే ఈ స్పేస్ డెబ్రీస్ని మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు అనేసి మనకు తెలుస్తుంది రైట్ ఇది ఈ వీడియో ఇంకా తయారు చేద్దాం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో పూర్తిగా ఇంకా ఏ అంశాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తా